À, kính thưa quý vị khán giả trên kênh youtube của Lê Anh Hiện à, Lê Anh Hiện à, nhìn thấy à, một nhóm à, ba bạn, ba cô gái còn rất là trẻ với à, hành lý à, lĩnh cẩm trên à, vai à, đang sách à, đây là chắc là một cái cuộc à, à, về quê hay sao đó à, Lê Anh Hiện gặp à, trên địa phận Bình Dương à, Ủa? À, các con đi ăn đi đâu vậy? Dạ con về Công Tâm Về Công Tâm hả? Dạ Ồ, ba đứa là cùng quê Công Tâm hết hả? Dạ Ờ ơi, ờ, thưa quý vị, ở đây lên hiện thấy ba cô gái còn rất trẻ à, Cuối hành à, lý, à, lĩnh kỉnh trên vai Tụi con đi bộ từ đâu mà về đây? Tụi con đi từ Bà Rịa Vũng Tàu Tụi con đi bộ từ đâu về đây? À, từ Bà Rịa Vũng Tàu, ngã rồi, 3 rồi. Mỹ Sơn, tổ 11 Ngã 3 Mỹ Sơn mà về tới đây hả? Dạ. Đi mấy ngày rồi? hai ngày rồi rồi thôi đi đi vô đây nghỉ mệt cho chưa xíu đi rồi chú hỏi thăm rồi ơi ở đây tụi con lớn nhất là mấy tuổi nhỏ nhất mấy tuổi con nhất nhỏ nhất là hai nghìn lẻ năm là con á hả rồi mời tụi con vô đây nghỉ mệt xíu đi cho chú hỏi thăm đi đi ba cô gái trẻ quê ở công tâm quý vị nói rằng đi làm ở mỹ sơn ngã ba vũng tàu vô đây con nghỉ mệt xíu đi chú hỏi thăm coi chú có giúp được gì chú giúp đi bộ xa lắm á về đến uh, um, tận Cam Tâm lận hả? Dạ, dạ. Ba cô gái còn rất là trẻ nha quý vị. À, để lên hiện uh, gắng cố gắng tìm hiểu coi à, các bạn như thế nào. Con con qua đây ngồi chế bạn này đi. Ừ, ngồi đi. Quay đường cũng khá ồn mà tiếng xe quý vị. Con nhỏ nhất con nói giới thiệu tên của con đi con. Dạ, con sinh 2005 hả? Dạ. Hương Hương con lấy cái hành lý con để qua đây rồi con ngồi kế bạn con Này là bạn hay là mấy chị em trong gia đình? Tại chị em đi làm kêu chị em á à. Rồi mà bạn nào là lớn nhất? Dạ, dạ. Lớ, dạ Lớn nhất là sinh năm mấy dạ em? 96 96, còn con là 9 mấy? 2, 2, 2 nghìn đến năm hết dạ. Mới có 16 tuổi à còn 96 thì cũng mới hơn 20 thôi quý vị à, à, Đáng tuổi của con của Lê Anh Hiện hết luôn cho, cho chú hỏi à, bây giờ bạn nào là lanh nhất sẽ kể cho chú nghe là à, Mình cụ thể ở công tâm mà ngủ ở huyện nào Rồi à, mình vào mình vào trong à, Vũng Tàu mình làm à, từ khi nào Rồi bạn nào trả lời cho chú Là con đi từ uh, công tâm uh, Có người ta nói là đi vô Vũng Tàu làm uh, công ty rồi không cần giấy chứng minh rồi này kia Bọn con mới vô đi làm Con bọn con vô đó làm Họ nói là uh, uh, Cần giấy chứng minh rồi này kia Bọn con không có Thì, uh, Bọn con uh, nhờ có ai đó Cũng đi làm mấy Được một mấy ngày nghỉ dịch uh, uh, Nghỉ 3 tháng uh, này uh, Bọn con cũng đâu có gì ăn Có người thì hỗ trợ cho bọn con gạo Rồi ăn rồi này kia uh, thì mình con ăn đó xong ở đó cũng được gần 3 tháng nghỉ rồi không làm mình con cũng định muốn đi về với lại bà chủ bà nói là không có tiền đóng phòng trọ thì bọn con đi về mình con quyết định đi về đi về bộ đi về bộ con tum yeah. ờ, coi như là như như bạn vừa mới kể đó là ba chị em là cùng ở quê công tum hết hả cụ thể là huyện nào dạ con à ngay thành phố con tum luôn hả à, cho chú hỏi hình như là các con là người dân tộc hả dân tộc gia rai luôn hả à, à, ba bạn gái này là người dân tộc gia rai quý vị hai bạn ngồi hai bên là mới có 16 thôi còn à, bạn ngồi chính giữa thì cũng hơn 20 thì à, cụ thể nhất là mình vào trong à, vũng tàu mình làm từ tháng mấy tháng 6 hả dạ. người ta nói vào đây làm công nhân dạ. ờ, làm công nhân cụ thể là công việc gì vậy con à, là công ty uh, gỗ hà thương hảo à, lương lương là bao nhiêu một tháng à, thì họ không nói cho bọn con biết uh, là lương bao nhiêu bọn con làm tới tháng một tháng thì bọn họ trả tiền lương cho con là bao nhiêu à chưa được tháng nào hả mới làm được mấy ngày là dịch luôn dạ. vậy suốt cái thời gian đó là họ có trả đồng màu cho mình không 
ôi trời ơi coi, coi như là làm từ tháng 6 bắt đầu làm được khoảng 10 ngày dịch dịch rồi không có trả đồng nào luôn rồi mình ở là ở công ty luôn hay ở nhà trọ ở nhà trọ luôn ba chị em ở cùng một nhà trọ dạ. người ta lấy tiền nhà trọ là bao nhiêu tiền là một triệu một triệu mấy chục rồi mình về, về trước khi mình về thì mình có trả tiền cho nhà trọ chưa thì mình con không có tiền trả được phòng trọ cho bà chủ bà chủ nói là uh, không không có giấy chứng minh rồi này kia bà không cho ở xong bà đuổi đi còn con mới đi à, coi như bà bà chủ bà nói là bà cho đi luôn bà không cần đòi tiền luôn hả bà, uh, bà nói là không có giấy chứng minh rồi này kia bà không cho ở bà đuổi đi còn con đi thôi à. Dù, cho chú hỏi thêm là trong suốt uh, 4 tháng qua ở uh, ngay chỗ Vũng Tàu đó đó Tụi con sống bằng cái gì? Ai giúp cho mình uh, ăn uống đồ là uh, sao? Bọn con á, thì cũng có mấy cô, mấy chú cũng giúp đỡ cho con Có lúc họ uh, phát uh, gạo từ thiện rồi này kia ăn uh, Ăn uh, đồ mắm muối rồi trứng rồi bọn con cũng ăn qua ngày vậy thôi chú à, Sau đó là chịu không nổi nữa là tất cả ba bạn là đều quyết định là đi bộ về hả? Dạ. Có biết là từ đây về Cung Tâm là xa lắm không? Bao nhiêu cây số không? Dạ bạn con cũng không quan tâm mấy cái đó, bạn con chỉ biết đi đi tới đâu hay tới đó thôi. Mà thận phân thận của con gái mà đồ đạc quá trời luôn vậy nè, sắp đi rất là nặng nề. Đây là toàn là quần áo hành lý không ha hay có cái gì nữa không? Dạ không ạ. Cô chú thấy có cái bao này bao gì đây? Dạ, bao chén em chén đổ đồ hả sao mình không bỏ lại bớt mình đem hết chi vậy dạ không à. dạ không chú sao vậy ờ, thì đem hết hay... chứ ở quê không có hả hay sao tự vì cái gì mình bỏ bớt lại cho nó nhẹ nhàng bị lỡ rồi mình con đem rồi. rồi con con tụi con đi bộ từ ở vũng tàu ngã ba mỹ sưng mà về tới uh, ngã ba vũng tàu của đồng nai á là nó đã là mấy chục cây số rồi dạ. là đúng không đúng. là suốt cái đoạn đường nó đi Đi như vậy thì mệt mỏi lắm không? Sao sách đồ nặng như vậy mệt rồi có ai giúp gì cho mình suốt cái đoạn đường đó không? Có lúc đứt dép nè người ta Đâu đứt dép đâu, đứt dép luôn hả? Đứt dép người ta cho dép Đứt hết mấy đôi? Một đôi Rồi có đau chân không? Đau chứ Rồi đặc biệt nhất là lúc mà bắt đầu xuất phát đi bộ về quê nhà là trong túi mỗi đứa có bao nhiêu tiền? Mà bây giờ hiện giờ gặp chú ở đây thì trong túi mỗi bạn có được bao nhiêu tiền? À, như con á là con đang có bao nhiêu tiền trong túi hiện giờ? Bé trăm Hả? Bé trăm Bạn nói gì con? Đây là bé trăm Ba trăm hả? Bé trăm Bé trăm gì? Bé trăm này Bé trăm Bảy trăm hả? Dạ. Ủa sao nhiều vậy? Ở đâu có được bảy trăm? Thầy mới họ cho họ thấy ngoài đường họ cho hai trăm hai trăm nghìn Bảy trăm là của ba hai người luôn hay là của một mình con? À, là con đang giữ tiền giờ cho ba, ba người luôn hả? Không hết, mỗi, mỗi người còn là 700 không? Mỗi người được 700 hả? Dạ Ồ, mừng quá ha, con cũng được 700 hả con gái? Dạ, uh, con cũng có nhưng mà con cũng rất là cảm ơn mấy cô, mấy chú đã giúp uh, cho con uh, Thời gian qua con đi, con đi dọc đường như vậy con cũng rất là con đi về nhà, đi về nhà Cô chú cũng giúp uh, con hỏi thăm rồi này kia Bọn con cũng nói là uh, bà chủ bà trọ cũng đuổi bọn con đi Họ thấy họ tội nghiệp họ cho bọn con uh, được người 200, 200 gì vậy chú Ừ, vậy cũng đỡ Mình đi đêm qua, tối hôm qua đi là tụi con đi đến đâu và tụi con ngủ ở đâu À, có nghĩa là bạn con vừa mới nói là tối hôm qua ừ. thì uh, uh, các con đi tới ngã ba Vũng Tàu hả? Ừ. Đúng không? Từ ở uh, ngã ba Mỹ Sưng mà đi đến ngã ba Vũng Tàu của Đồng Nai đó ừ. thì là nghỉ lại ở bến xe buýt hả? Ừ. Uh, cái, ngủ uh, trong nhà xe luôn người ta cho mình ngủ hay là mình ngủ ở ngoài lề đường hay sao? Ừ, con tới đó họ thấy họ nói là uh, thấy nói là uh, cũng thấy uh, nói uh, cái người cái người khác thì gọi nói là đặt xe mà đặt xe mà họ nói là họ đợi biết đợi biết tới 
từ đó tới tối họ nói họ thấy không không có xe nào tới nước bệnh con hết xong rồi họ thấy họ thương họ, họ cho bệnh con ngủ ở bến xe bến xe đâu á là con vô, con vô đó là con ngủ họ thấy họ thương họ cũng cho họ thấy con đói họ cũng cho mua cơm cho bệnh con ăn ờ. con cũng rất là cảm ơn thì, thì nói chung là mọi người thương thương lẫn nhau mà giúp đỡ lẫn nhau ha nhất là tụi con là những cái người mà dân tộc gia rai nữa rất là đáng thương dễ thương à, ai nhìn thấy cũng xúc động trong cái giờ phút này đang ngồi nói chuyện với lại ba đứa thì chú lên hiện phải nói là muốn rơi nước mắt luôn à, bởi vì chú cũng có một đứa con gái và chú cũng đang lo cho bé một cách là cuộc sống nó đầy đủ hạnh phúc nhất trong khi đó các con là sinh ra trong những cái hoàn cảnh nó khó khăn à, phải tha hương cầu thực như thế này bây giờ là trên đường trở về quê mà không chịu nổi cái cảnh mà thiếu thốn gì dịch bệnh mà cũng không có bất cứ phương tiện nào để về hết tụi con phải lội bộ như thế này chú nhìn chú xót xa lắm á tụi con ơi à, rồi à, bây giờ là tụi con đã đi đến đất bình dương này rồi có nghĩa là cái, cái cuộc hành trình của tụi con là nó cũng chưa đi tới đâu đó tự vì theo chú biết là về đến cung tâm là phải trải qua là tỉnh đắk nông nè rồi tỉnh đắk lắc rồi nữa đúng không tụi con đó thì à, khi mà tụi con đi như thế này gia đình có biết không gia đình ở quê có biết là là những đứa con của mình sẽ có một cái cuộc hành trình trở về quê hương nó rất là là khổ cực như thế nào biết không con dạ, rồi gia đình có khuyên là đừng đi không hay là cũng nói là thôi đi đến đâu hay tới đó dạ, bọn, à, bố mẹ con thì à, à, cố gắng là nói là cố gắng à, đi tới đâu hay tới đó được về nhà thì bố mẹ mừng rồi thì, thì bố mẹ vui rồi biết rồi là gia đình phải rất là khổ rất là khó khăn nên mới phải để cho những đứa con tuổi mới đôi mươi thôi thậm chí mới 16 thôi phải tha hương cầu thực như thế này chứ không thể nào mà mà là gia đình mà khá giải được nhưng mà con có thể chia sẻ với chú và mọi người biết được cái hoàn cảnh cụ thể của gia đình mình ở ngoài quê như thế nào không con gái con à, có bao nhiêu anh chị em và ba mẹ làm việc gì bố mẹ con thì cũng đi làm chặt lê rồi kiếm sống qua ngày đủ ăn trong bữa gia đình thôi chú à, ở, ở trong nhà thì có ba đứa em ba đứa em nhỏ con trai à, nó, à, cũng à, khổ bố mẹ hoàn cảnh của bố mẹ con à, khổ à, không à, cho mấy đứa em đi học, à, học được nên mấy đứa em nghỉ ở nhà phụ gia đình à, này kia à, thì con thấy là Ờ, thấy ở nhà không có gì hết không có tiền rồi không có gì nuôi gia đình hết là bọn con mới đi làm kiếm tiền để về giúp ba mẹ cho cho ba mẹ tiền à chú hiểu rồi con nha con con thì gia đình của mình ở ngoài đó là được bao nhiêu chị em con hình như là hai bạn này là không biết nói tiếng việt nhiều hả hay sao hả con dạ. con biết nói tiếng việt nhiều không hả cái hoàn cảnh gia đình con ở ngoài quê như thế nào con gái cần sắc cần sắc nhau nhà bố mẹ làm 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 hiếp muốn làm nương rẫy hả dạ, nương ờ. rồi có em ở nhà nữa à, thôi, thôi chú hiểu rồi hai bạn này thì nói tiếng kinh cũng không rành lắm con thì nói hơi rành đúng không dạ. rồi à, bây giờ nếu mà cái chuyến này mà về quê rồi ba ba, ba con có quay trở lại uh, miền Nam này để đi làm nữa không có hay là sợ quá rồi dạ bọn con sợ chú ờ, bọn con không dám quay lại thôi bọn con chỉ đi làm ở trong nhà quê kiếm tiền uh, phụ bố mẹ rồi không đi làm phụ bố mẹ giúp việc nhà rồi này kia đi làm để uh, có tiền để uh, lo cho bố mẹ oh. rồi bố mẹ cũng uh, nuôi cho mình trưởng thành rồi Ờ, cũng lo cho mình tới đó mình vừa giờ mình phải lo lại cho bố mẹ à, rất là um, chia sẻ với các con trong cái hoàn cảnh này à, hồi bữa giờ lúc mà ở đồng nai người ta có ở bệnh dũng tàu người ta có tiêm ngừa vaccine cho mình chưa à, thì tôi cũng có giấy nhưng mà họ nói là họ có cứ hẹn hẹn hoài bọn con cũng đợi lâu đợi lâu nên bọn con chưa tiêm được Xin, chưa tiêm được mũi nào hết hả? Chưa. Rồi sáng nay à, hoặc là trước khi đi đến đây là tụi con có xét nghiệm à, chưa? Xét nghiệm mà để dạ. mà khẳng định là mình không có nhiễm bệnh á? Dạ cũng cũng có à, có có test vaccine rồi, à, có test covid rồi. Đâu giấy tụi con đâu? Giấy mà test đâu rồi con? Có không? Ồ. Test 
Ủa, mấy chú công an test cho luôn hả? Dạ Có lấy tiền không? Dạ Wow, rất là hạnh phúc Đâu, cho Hương là ai? Bạn Hương là ai vậy? Dạ con Con là Hương nè Ờ, à, đúng rồi nè, in sim không tâm à, Kết quả đã âm tính, được công an an bình mới xét nghiệm sáng nay luôn quý vị, rất là quý Còn của bạn này là bạn Y, y Xoại hả? Sinh năm 96 nè Công tâm luôn nè, cũng được à, xét nghiệm sáng nay âm tính luôn Và cuối cùng là của à, Y Lan này nè à, Về quê rất là vui Được à, các chú công an giúp như vậy à, Cái nghĩa tình rất là quý Thì thôi các con cắt vô kỹ đi Trời cũng sắp mưa rồi à, Bây giờ chú à, phải nói là quá như là, là, là thương Trước cái hoàn cảnh của ba đứa Thì à, chú cũng rất là à, vui khi được các cô chú bác mạnh thường quân trong cũng như ngoài nước những ngày qua đã thấy được những cái hoàn cảnh mà à, khốn khó của người dân mình à, đi lao động ở miền Nam nhất là Sài Gòn Đồng Nai Bình Dương mà vì dịch bệnh mà bị dướng lại xong rồi không có điều kiện sống mà cũng không có phương tiện để về quê nữa xe cộ đồ là cấm hết không có cho chạy cho nên là à, đó là một cái điều và vô cùng khó khăn à, đè nặng đôi vai của những người lao động nhập cư và đặc biệt nhất là đây là lần đầu tiên chú nhìn thấy ba cô thiếu nữ miền sơn cước người dân tộc gia rai về miền xuôi để mưu sinh mà bị mắc kẹt như thế này nè à, đó giờ bây giờ về trên người chỉ có là những cái túi hành trang với những cái đồ lĩnh kỉnh thôi mà phải đem đi rất là nặng nề mà đi bộ đi bộ về đến tận cơm tâm á quý vị chú thay mặt mạnh thường quân xin tặng cho mỗi bạn 2 triệu nha À, 2 triệu để làm thêm cái uh, lộ phí để mà về quê uh, sớm uh, xâm hợp cùng gia đình đây nè bé Hương uh, chú tặng con nha uh. cảm ơn chú nhiều lắm đây là của các cô chú bạc mạnh thường quân á tin tưởng chú để mà giao thì con cũng cảm ơn mạnh thường quân đi con nhà con cảm ơn uh, mạnh thường quân con cảm ơn tất cả mọi người đã xem uh, trong video này con cảm ơn uh, hết mọi người đã uh, giúp đỡ mình con đó là, là 2 triệu có bị đau họng hả nè đây con là hai triệu nè con gái à, ba điều mong ước nhất của tụi con trong lúc này là cái gì dạ con mong ước là luôn uh, gia đình mạnh khỏe và con uh, luôn uh, mau sớm hết dịch covid uh, để mọi người uh, mau sớm quay trở lại như cũ để được đi làm rồi này kiếm tiền rồi cho gia đình vui quá hả cần thực tiền đó vui hả cất kỹ nha cất kỹ à chú sực nhớ đến rồi để chú điện cho cho một cái chú mà chạy chiếc ba gác hay giúp người nghèo à, ở đồng nai đó chú đó tên phương để chú cố gắng điện thoại thử coi coi có thể chú sẽ hỗ trợ cho tụi con được đoạn đường nào về quê hay không tụi con có chịu không dạ, ngồi trên xe ba gác tụi con chịu không dạ, con có xe thì còn con cũng rất là cảm ơn cảm ơn mấy chú đã giúp bọn con rất là nhiều rồi rồi thôi được rồi để chú nhanh chóng điện cho chú phương liền để coi cho chú à, từ ở bên biên hòa đồng nai chạy qua đây thì hiện giờ cái chỗ mà quý vị đang nhìn thấy lên hiện gặp các bé gái này là ở địa phận của bình dương nó vừa qua đồng nai thôi nó ở trên đường tân vạn mỹ phước đường cao tốc tân vạn mỹ phước quý vị hướng ra ngoài bình phước rồi về đắk nông đắk lắc công tâm để chú sẽ gọi cho chú phương nha sau khi điện, lên hân thiện điện thoại cho anh phương anh đã nghe lên hiện trình bày rất là nhanh hoàn cảnh và anh đã tới liền để mà giúp cho các bé đây anh phương đã tới à, chào anh phương ừ anh ơi có ba đứa bé gái người dân tộc rất là thương thương tâm giống như nãy em trình bày nhanh với anh qua điện thoại đó anh giúp giùm em chở các bạn về nha anh Phương được không anh trai? Mà mấy bạn về công tâm lận thì anh Phương là sẽ cái hướng giúp các bạn như thế nào anh Phương? Có nghĩa là có thể chở tới chắc hết đất Bình Dương rồi tới giáp Bình Phước thì nhờ chính quyền ở đó giải quyết. Kè, các bạn kìa anh Phương xuống đi để hỗ trợ giúp các bạn giùm em nha anh Phương. Thưa quý vị, tình người vô cùng cao cả khi mà anh Phương vừa nhận được cái điện thoại của Lan Thiện để giúp các bạn. Đây là, đây là chú Phương sẽ đưa các con về nha bằng chiếc xe ba gác. À, tụi con có vui không? À, trời cũng sắp mưa rồi, tụi con đi đi à, Quý vị ơi, à, nhìn những hình ảnh này rất là à, tuyệt vời à, Anh Phương ngay khi nhận được cái thông tin à, Điện thoại của Lê Thiện đã đến để mà à, sang sẻ liền Chở liền các bạn, các bạn gái này, người dân tộc Để về quê Chúc tụi con về quê bình an, mạnh khỏe nha tụi con
Ờ con cảm ơn chú Phương nữa, chú Phương là cái người mà đã giúp tụi con đó. Ừ. Anh Phương giúp giùm em ha, em về em còn gặp anh Phương nhiều nữa nha. À, các mạnh thường quân cũng đã giang tay à, hỗ trợ cho anh Phương những ngày qua thì Lan Thiện cũng sẽ tiếp tục đồng hành với anh Phương trong những cái chuyến xe nghĩa tình như quý vị. Ừ. Bây giờ là anh sẽ chở các bạn đi tới đâu hay tới đó ha anh? Vâng, đi tới đâu cơ quan cho đi tới đâu thì đi tới đó. Dạ, em chúc anh luôn thuận lợi bình an nha anh Phương nha. Dạ, dạ ok. À, rồi, tụi con ngồi cẩn thận trời mưa thì nhớ à, à, che áo mưa nha. Rồi, con chào khán giả của kênh Lan Thiện đi. À, kính thưa quý vị, một cái hình ảnh vô cùng à, hạnh phúc khi các bạn đã được lên xe của anh Phương để về quê. À, Lên Thiện xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị về trưa hôm nay. Xin hẹn gặp lại.